Salut tout le monde, c'est Craft et bienvenue pour le 35 e épisode de Scrap Mécanique. Aujourd'hui, on va voir quelques petits véhicules et quelques objets. Un de moi déjà, il y a. Euh, comment je l'appelais déjà Le rapide Non, euh, comment il s'appelle J'ai oublié. Le compact, le rapide, c'était la dernière fois que j'ai renommé. Euh, juste avant, j'ai fait quelque chose d'extrêmement bizarre. Mais avec les mods, on peut faire des choses qui cassent le jeu. Oui, cette chose casse littéralement le jeu. Hop, il faut juste que je mette ça. Nickel, juste en face pour pouvoir l'arrêter en fait. C'est surtout pour l'arrêter parce que si je tombe trop vite, en fait, vous glitchez, vous partez dans, les vo dans le vol à l'infini. Donc c'est quelque chose qui tombe très très vite. Et ça fait même bugger le son. C'est une catastrophe à quel point c'est bizarre. Euh, on voit que ça tombe tellement vite que l'animation est complètement buggée. Je sais même pas. Je pense que c'est au-dessus. L'animation de rotation est au-dessus que ce que l'est. Voilà. Voici ce qui se passe quand on se met dessus. Je peux l'arrêter. Voilà, je viens d'arrêter le moteur. Voilà, c'est un cours d'arrêt. Non Je peux l'arrêter. Ah non, j'ai pas mis le bouton dessus. Bon bah. Je dois l'arrêter de force. Voilà. Ça me permet de l'arrêter. Euh, pourquoi ça s'est déconnecté Ah, j'ai dû y déconnecter. Oups, pardon. Hop, voilà, ça sera réglé. Normalement, si j'enlève la barre, ça tourne à une vitesse incroyable. Et là, je viens d'arrêter, officiellement. Parce que je l'ai déconstruit, reconstruit, parce que j'ai fait bugger la mat. Et ce truc, si on le casse un peu, ça fait comme la dernière fois, un ghost block. Voilà, tout simplement, j'ai déjà réussi à le refaire. On voit que ça met un temps fou pour s'arrêter. Hein. Bon, le personnage n'a pas d'effet dessus, hein. Parce qu'on va vite le voir, il a, son poids n'est pas pris en compte, tout simplement. On voit que c'est un peu bizarre à voir. Mais en fait, c'est comme si j'étais parfaitement à l'intérieur du cube. Ça change absolument rien. Voilà, si je mets un petit coup, euh, je, change rien. Euh, je mets le piston au cas où pour arrêter le truc. Parce que si vous ne l'arrêtez pas, euh, vous glitchez dans les airs et vous êtes totalement irrécupérable. Sauf en redémarrant votre jeu. Enfin, en vous déconnectant, en reconnectant. Je vais l'allumer. On va voir si je peux faire le mode Ghost Block. Donc ça tourne très très vite et... Enfin, il n'a pas l'air de vouloir. Ça devient totalement instable. Hein. Voilà. On voit que ça suit plus le. Donc ça suit plus carrément le truc. Euh, normalement, ça marche mieux de ce côté, je crois. Je sais pas. Est-ce que ça peut casser Eh bien, ça voudra pas en vidéo. Bon, on voit que c'est complètement. Euh... Bah, c'est totalement instable. Alors, comment c'est foutu C'est fait avec des petits, des tout petits réacteurs qu'on peut voir là, euh, très rapide. Euh, Arrête-toi, mon petit. Est-ce que je l'ai loupé voilà, on arrête. C'est des tout petits réacteurs et ils ont une puissance euh, énorme. Voilà, ils ont vraiment une puissance énorme. Alors, on va parler de ce truc que, que j'ai foutu. Alors, j'ai jamais pensé à le faire, mais en vidéo, mais on peut voir euh, les pièces qu'il contient. Donc, il contient 30 blocs de fer, 4 euh, paliers, euh, des contrôleurs mini d'un mode. Je sais pas exactement le même. Allez voir mon épisode 33. J'ai mis tous mes modes, euh, j'ai indiqué tous les modes dessus. Euh, des petites, euh, enfin des suspensions. Je crois que c'est, oui, c'est des petites ou des grandes. Je crois que c'est plus des petites. Suspension sport, oui, c'est des petites. De capteur pour qui va avec. Euh, 4 blocs non trouvés. Ça, c'est des mini suspensions un peu plus dures que j'ai utilisé parce que je voulais diversifier les suspensions. Euh, c'est pas obligé, le mieux de mettre celle-ci, mais je crois que celle-ci a un peu plus de force. Euh, enfin, un peu plus de solidité et ça permet d'améliorer certains trucs. Bon, c'est pas très grave. Un super moteur que j'ai mis dessus parce que je trouvais ça classe. Un siège conducteur. Euh, des 4 pics euh, propulseurs. 4 euh, roulements euh, invisibles. Alors, les roulements invisibles, je les ai mis en fait. On les voit pas. C'est le but qu'ils sont invisibles. En fait, ils sont juste là. On leur, là, on les voit. Euh, Est-ce que ça en est Regardez, euh, ça c'en est, bah, ça, est, un, est, un, est un, un invisible, mais en fait ils sont juste ici, on les voit pas, comme ça ça évite d'avoir une tache jaune moche dans la roue, c'est pour ça que j'en ai mis. Et c'est à peu près tout, euh, des mini roues, alors les roues faut les retrouver, elles sont difficiles à trouver, petit tuyau courbé hein, qui permet de trouver que ça rend plus joli. Euh, les roues franchement, euh, leur design n'ont pas de sens, hein. euh, n'en sont pas, alors euh, skin, elles sont là. Voilà, elles sont là si vous utilisez le les mêmes modes que moi, elles sont à peu près à cette hauteur. Juste après les cubes, vous avez la paire de roues. Et en fait, elles sont toutes les deux là. Il y a une version plus petite, une version un peu plus grande. C'est juste que leur skin ne ressemble pas du tout. Le skin de l'item n'a pas de skin de, bah, de l'objet en 3D. Voilà, donc c'est un véhicule pas très très stable. On voit qu'il y a deux réacteurs en haut pour le maintenir stable. Il n'est pas stable, mais il est rapide. Alors oui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce siège vous enlève votre sac à dos. Regardez, pouf, il saute à côté. Voilà, c'est une chose. Donc je suis dans un siège... Euh, un peu bizarre, bon alors il est pas stable mais euh, il ne, même si vous le retournez il se remet droit tout seul. Il suffit juste de bouger sur les côtés. Voilà donc je vais essayer de le mettre sur le dos. 
Voilà, donc là je suis sous le dos normalement, je peux rien faire, sauf que si j'active le réacteur et je les fais tourner sur le côté, vu que les réacteurs sont sur les roues, c'est ce qui me permet de tourner en même temps, ça, euh, plus les roues ça permet de tourner beaucoup plus et ça permet d'être relativement très stable et d'aller très vite, bon, pas si vite parce que le problème on a tendance à vachement rebondir, mais si on est sur une zone plate ça va, mais si on commence à aller sur du tout terrain, il y a un peu de mal à tourner mais oui ça, ça le fait encore. Vu qu'il y a le système de rotation Et j'ai désactivé le son des senseurs euh, Le premier véhicule je mets le son Parce que je trouve personnellement ça me plaît Mais au bout d'un moment c'est ça c'est qu'à ce moment dans un... Toutes les deux minutes Voilà donc c'est quelque chose que j'ai mis quand même un peu de temps à faire Pour trouver les blocs Parce que d'ailleurs trouver les blocs dans un j'ai autant de mode Encore je pourrais en avoir beaucoup plus Hop voilà je me suis retourné mais il suffit de se mettre un petit peu sur le côté Les réacteurs aident beaucoup hein. Les réacteurs avant permettent de bloquer le véhicule Hop voilà et nickel, voilà. Il y a un comportement un peu bugué, mais je le trouve qu'il bol. Il, il marche pas trop mal pour euh, quelque chose d'aussi petit. Je peux pas vraiment faire plus petit vu que ça prend la taille du moteur et la taille du siège. Si j'avais des tout petits sièges, je préfère plus. Alors ensuite, les objets de la communauté. J'ai vu deux, trois trucs. Donc nous avons un magnifique hangar. Euh, donc on va. Celui-là, c'est celui du créateur, c'est celui de Dingar. Incroyable. J'en ai fait un deuxième. Il est où euh, Il est là. En fait, je l'ai juste modifié parce que j'ai mis des supra-réacteurs. Vous savez, les réacteurs qui sont... En fait, c'est 90 réacteurs. Voilà, c'est celui-là. Et vous avez 90 réacteurs en un. Je ne sais pas de qui d'où c'est toujours. J'ai toujours pas trouvé. Alors, en fait, c'est simplement que je peux le faire voler. C'est pour ça que je voulais faire, vous montrer comme ça. Euh, il est assez massif. Hein. C'est un hangar, franchement, euh, magnifique. Parce qu'il est bien détaillé. Il fait pas laguer. Euh, j'ai pas mis de véhicule à l'intérieur parce que le jeu est... Toujours des problèmes de collision quand vous avez deux objets l'un dans l'autre. Et bug de collision, hop, on va pouvoir se poser. Voilà, donc c'est un magnifique hangar avec des portes animées en piston. Et il est modé, attention, il n'est pas vanilla, il a les fameux leviers, je, je ne sais plus quel mode, qui permettent d'ouvrir. Qui est vachement rapide à ouvrir, bon il est assez haut parce qu'il a les réacteurs. Est-ce que je peux sauter Non, je peux pas sauter, je suis trop pété. Et je suis un nain, malheureusement. Hop, je vais enlever ça de mon inventaire. Bon, de toute façon, j'avais oublié mais qu'on peut faire ça. Euh, non, c'est quoi voilà, on peut faire Alt, alt, alt Q pour euh, décaler si vous, êtes en, vous avez un rebindable touch. Donc c'est un gros hangar, très sympa, avec de l'éclairage évidemment. Là on voit plus le côté sombre du jeu parce que c'est rare les objets, les euh, structures ou les bâtiments énormes où on est obligé de mettre de l'éclairage pour avoir un peu de lumière parce que c'est bien la première fois que j'ai. Donc là vous vous imaginerez, on dirait un peu l'hangar, de, un des premiers hangars du, de World of Tanks. Ça, ça me fait penser à celui-là, celui de un peu de Blitz, mais surtout le premier hangar de Wall of Tanks, c'était un peu comme ça, vous aviez un immense hangar avec des, un KV, euh, je, non il n'y avait pas de KV2 au fond, il y avait la ventilation pour le premium ou le non premium, et vous aviez juste les portes entrouvertes au milieu, j'aimais bien, ça me rappelle des bons souvenirs là-dessus, hop là, on peut refermer. ça marche bien, voilà donc c'est un énorme piston, enfin c'est un triple piston et ça permet de bien fermer tout en douceur, voilà, on voit mieux l'effet de la lumière de jeu, elle est utile. Alors bien sûr on va voler, hein. sinon ça serait pas drôle, on le peut le faire voler très facilement, bon ça lag au début, c'est les réacteurs, ils ont une très très grosse animation, et le jeu ne supporte pas trop ce genre de choses, ah est-ce qu'il va cracher C'est la première fois qu'il cracherait peut-être parce que c'est l'enregistrement, le, le, non c'est bon, voilà, donc il a commencé de décoller, euh, les sons sont aussi buggés parce que c'est comme si vous j'avais euh, 4x90 réacteurs, 9x4, 27, 270 réacteurs, oui, ça fait pas mal de réacteurs. Il vole bien, bon on va se cogner là, le haut de la map, il vole très très haut Et il est pas mal je trouve, personnellement je suis content, voilà on vient de toucher le plafond, mon personnage lui arriver des choses Et voilà donc ça, ça vole bien, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, bon attention le problème c'est que la collision voilà. euh, Oui évidemment euh, quand vous tombez, vous tombez toujours, plus... votre personnage est plus lourd que n'importe quoi, c'est bizarre dans le jeu Vous tombez toujours plus vite que vos items c'est déjà assez particulier. Bon, il s'est pas trop trop décalé, ça va. J'adore tomber comme ça, c'est magnifique. Bon, il n'y a pas de son quand on tombe. Il n'y a pas de bruit de vent, c'est perturbant. Et il tombe Voilà, il vient de se plier, c'était bizarre. Donc voilà, un magnifique hangar que j'ai modifié personnellement. Parce que je voulais euh, vous le montrer euh, avec des réacteurs. Parce que c'est plus simple et badass. Et on n'a pas toujours les modes, ou enfin l'item pour pouvoir voler. Bon, encore si on prend des super réacteurs des modes, ça va pas mal. Ah le son a bugué, ah, le son a bugué, donc j'ai juste me décoré quoi. Faut pas oublier que Scrap Mechanic est quand même un jeu euh, pas terminé, il est toujours en early access. Bon c'est pas un jeu qui évolue très très vite, hein. il y a de temps en temps des petites mises à jour qui rajoutent quelques blocs. C'est ce qui est dommage je pense qu'il devrait accélérer un peu le développement à part je sais pas combien il s... Oxolot dé... développe beaucoup de jeux en même temps. Aussi ils avaient fait je sais plus quel c'est. Alors nous sommes sur un item de qui Oui j'ai complètement oublié, donc créé par The 
euh, The Rex, Rix ou R Y euh, XT. Donc c'est un c'est un Minecraft dans le C'est un cube de terre qu'on peut piloter. C'est magnifique. La texture va correspond bien à Minecraft. Hein. J'aime bien ça, ça rend bien. Alors on peut le piloter. Hop, voilà. Bon, il n'est pas modé. Hein, il est vanilla. Donc on peut dézoomer si je me trompe de touche. Alors il est. On peut le mettre sur roue. Regardez les petits roues qui pop. Donc c'est des roues à piston, tout simplement. On peut fermer la trappe et on peut ouvrir la trappe du haut si on veut. Alors le seul défaut que euh, ce véhicule, c'est qu'il n'a pas des très grosses roues. Donc euh, je pourrais pas remonter par exemple sur la plateforme parce qu'il y a des toutes petites roues. Donc c'est un petit peu difficile de prendre des boss. Mais en tout cas, comme moyen de camouflage, je dors. Vous pouvez vous planquer. Hop. Vous êtes un cube. Vous êtes un cube qui roule. Vous vous promenez, vous vous promenez. Vous voyez un ennemi, vous êtes un cube. Bon, ça serait pas très discret, mais ça passerait dans la nature. Vous êtes un cube. Voilà. Bon, le défaut, voilà, comme je le disais, il a quelques difficultés d'adhérence. Enfin, c'est, il manque pas de vitesse, il roule pas mal. C'est juste que bah, les roues sont trop basses. Donc, euh, dès que vous essayez de faire ça, quink, ça ne marche pas. Est-ce que ça va marcher euh, 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 Allez, allez, gratte du terrain. Non, ça marchera pas, malheureusement. Il ne peut pas tout faire. Il faudrait le mettre un peu plus sûr. Il faudra avoir deux étages de roues. Bon, pas trop parce qu'après il a tendance à tomber facilement. Bon, c'est pas très grave. Mais ça marche pas mal. J'ai trouvé ça mignon. C'est rare qu'on voit ce genre de choses. Je quand même quelques-uns de temps en temps des systèmes de Minecraft. Ensuite, on passe à Damien qui a créé un Flying Prototype Color. Oui, c'est un... Bah, c'est un hélicoptère euh, rouge et jaune. Ça fait un peu hélicoptère de secours. C'est sympa. Euh, où est le bouton Il est là. Il est bien caché. C'est mieux quand c'est mieux caché. Il euh, y a deux sièges, le siège, euh, siège passager, c'est tout. Alors, c'est un truc qui vole. Euh, il utilise quoi comme réacteur Ah, il utilise un bah, tiens, il utilise encore un mode. Oui, oui, c'est sous... C'est pour ça que j'utilise maintenant beaucoup de modes. Parce que beaucoup de... Donc, c'est les fameux réacteurs que j'ai utilisés la dernière fois. Et bah, ça permet de voler facilement. Et ça reste très, très discret. C'est ça le but. Parce qu'en fait, vous pouvez pas faire quelque chose de discret. Parce qu'en fait, en réalité, ce truc. Alors, si je me débrouille bien. Voilà. En appuyant sur 2, vous décollez. 1. Euh, un... Permet d'activer les réacteurs. Je remonte. Euh, ça fait quoi déjà 3. À 3, ça permet de rebaisser. 4, ça commence à fermer la porte. Et 5, ça fait tourner les hélices. Et je me paye une plante. Qu'est-ce que tu fais là, la plante La plante, tu me gênes. Voilà, tire-toi. Tire-toi l'arbre. En plus, t'es un arbre mort. Normalement, t'as dû te plier, vu ma boule pour. Euh Allez, vol. Vol. Ah, je suis accroché. Je suis encore accroché. Et, et voilà. Voilà, donc il a un peu de mal à décoller. Bon, après j'ai décollé contre un arbre, mais il vole plutôt pas mal. Et j'aime bien cette animation parce que ça fait gyroscopique. Les hélices, regardez, elles sont toujours plates. On descendra un peu. On tourne. Voilà. Elles sont assez gyroscopiques, on le voit un petit peu là. Elles restent, bah, elles restent toujours plates finalement. C'est le véhicule qui bouge. Voilà, c'est sympa. J'aime bien le genre de choses. En plus, les hélices. Ouais, on, on le voit le petit réacteur sur le bout. Ça, ça, c'est bien parce que c'est très discret comme réacteur. Pom. Voilà. Euh, comment je sors de là au fait euh, Ah oui, euh, c'est pas compliqué de sortir. Alors je suis dans un bloc. Ah oui, j'étais dans le verre carrément. Euh, bouton 4. Hop, je vais rouvrir. En fait, non, je sais pas, j'ai cru que c'était. Euh, je sais pas ce que j'ai fait. Hop, il suffit de sortir comme ça. Et hop, voilà, c'est pas compliqué. Juste un petit peu difficile. Ensuite, nous avons d'autres choses. Nous avons euh, créé par Zumberg. Zum, zo, euh, pardon, Zombie Urge HD. Oui, si on dit un zombie qui crie. Euh, ça reste, ça va pas rentrer. Je vais enlever ce truc parce qu'il va me gêner en fait. De toute façon, je voulais montrer, c'est quelque chose. Euh, je ne mettrai pas sur le workshop, hein, c'est rien de compliqué à faire au cas où. Euh, ensuite, donc nous avons cette chose. Cette chose qui fait un petit peu de bruit, mais qui est pas mal. Donc, il a mis son pseudo avec des points. C'est mignon. Alors, c'est une machine de torture, tout simplement. Donc, vous pouvez mettre l'éclairage. Vous pouvez mettre une alarme. J'adore cette alarme. Bon, je vais la couper parce que ça venait à casse bonbon. Euh, ensuite, vous savez de quoi ouvrir la porte, de quoi ouvrir la barrière, de quoi. Euh, je sais même plus quoi sert ce bouton. Ah, euh, je vois de la lumière. Ah, ça, j'avais pas vu, c'était l'éclair. Je côté. Ça fait longtemps que j'avais trop ce truc. Et vous avez un truc qui tourne lol. Voilà, c'est un. Vous pouvez vous faire torturer. Oui. Voilà. Il passe des choses. C'est incroyable. Bon voilà, ça, ça permet de faire des choses. Bon ça marche bien quand il y a l'alarme, hein, c'est... <rire> c'est cette alarme. En plus on entend le gros bruit du moteur en mode... 
Voilà, c'est toujours sympa de voir ce genre de choses sur le jeu parce que c'est bah j'en vois pas souvent. C'est pour ça que je présente ce genre de choses. Donc ça c'est thème. Ça c'est mon véhicule officiel maintenant. Quand j'ai besoin de me déplacer sur la map, ça va très très vite. Euh, donc le heavy anti aircraft gun créé par Dune My Friends Toys. Ok. Voilà, c'est des pseudos. Donc c'est un, c'est une espèce de gros colt si on veut. Euh, qui tire pas, hein, il peut pas tirer, euh, à part si... Oui, il tire pas, il hein, n'y a aucune animation, il n'y a, a rien de connecté, donc c'est ce son petit défaut. Euh, mais par contre, il y a des pistons à l'intérieur, donc on peut peut-être mettre une charge. Ah oui, c'est ça, oui. Ok, ça doit être ça, j'avais pas trouvé la dernière fois. Hop. Ah, comment ça se fait que ça vole Ah non, c'est ok, ça doit pas se lancer, je ne sais plus ce que ça fait. Donc c'est un truc, euh, le seul défaut, c'est qu'il met un temps fou à monter. Ouais, alors... Euh, je monte, euh, non ça c'est baisé, 2 euh, permet de monter mais ça va tout doucement, le moteur est à fond, hein. j'ai déjà vérifié si je me trompe pas, mais le moteur est à fond, c'est juste qu'il galère, on va l'aider, voilà, pour pas éviter de mettre trop à jour, hop on va mettre un petit coup de piston, voilà, voilà ça permet d'aller plus vite, le moteur force moins, hop, voilà, on est au dessus et normalement il redescend pas, ou il redescend tout doucement et en fait ça permet de tirer, voilà, tout simplement, et pou, spou, voilà, on voit un petit bruit. Et même un petit bruit. C'est sympa à voir. Bon, c'est juste un petit peu mou, mais on peut pas faire mieux. Franchement, je, ça fait vraiment colt anti-aérien. Voilà, bonjour, je viens faire des choses. Ça fait des ça, mais d'un design un peu bizarre. Ensuite, nous avons un BTR 50 Early, créé par Monsieur Bojofok. Qui fait quelques véhicules de temps en temps. J'ai pas regardé depuis euh, quelques jours. Donc c'est un anti... Euh, je crois que c'est un véhicule de transport de troupes, si je me trompe pas. Et qui permet de mettre des canons à l'arrière. Là, nous avons un magnifique, euh, une magnifique DCA. Euh, donc un anti-char euh, de, on va dire, 88 mm. On va dire, à peu près, on va dire ça. Donc qui roule pas trop mal, évidemment. Parce que le but d'un transporteur de troupes, ou etc. C'est que ça va vite. Et c'est tout terrain, surtout. Voilà, on voit que ça tourne, ça marche plutôt bien. Et ça roule pas mal. Voilà, faut juste que j'évite de me cogner. Bon, ça marche avec des réacteurs pour tourner. On l'entend légèrement. Hop, il faudrait des réacteurs qui soient sans bruit. Bon, après, ça gâchera un peu certaines choses. Mais pour mettre des réacteurs discrets, ça serait pas mal. Voilà, bon, on voit que ça roule plutôt pas mal. On peut ouvrir la, la trappe pour voir un peu plus. Et activer l'éclairage. Wouh! Sympa, je vous le montre toujours. Euh, bien sûr, toujours énormément de décorations. On dirait, là, on dirait une sorte de gros marteau. Avec un pied de biche. Des tuyaux un peu de partout. Mais c'est toujours sympathique à voir. Et il vole. Et il vole. Il roule plutôt pas mal. Voilà. Ça permet de... Toujours, toujours plein de détails dans ce genre d'objet. Ça rend pas mal. Et en plus, ça fait pas laguer. Ça fait longtemps... Euh, J'ai remarqué que le jeu lag de... Moins de gens font des véhicules overkill qui lag énormément. En tout cas, je vous les présente plus. C'est sûr et certain. Sauf quand c'est un truc vraiment épique qu'on n'a pas vu. Un T-35 créé par Oza. T-35 euh, qu peut... qui est disponible sur Brot Thunder. Donc c'est un char, une sorte de T28 un peu plus gros avec plein de tourelles fonctionnelles. Ce qui est le cas sur votre Thunder, il est en tant que premium je crois. Euh, je vais rarement jouer avec ce... Je l'ai déjà testé pour voir parce que quand j'avais vu ce truc j'avais dit « What Qu'est-ce que c'est que ce monstre ?» Donc c'est un bah, c'est un gros véhicule comme d'habitude. Et normalement toutes les, tourelles sont, euh, toutes les tourelles ne sont pas contrôlables mais elles pourraient l'être. Voilà. Euh, Celle-ci doit l'être. Est-ce qu'on peut, on peut rentrer ici Voilà, celle-ci est contrôlable. Je crois que pas tout est... J'aime bien, il a mis des petites taches rouges pour faire les étoiles, ça rend bien. Euh, c'est pour ça... Ah là, oui, c'est pour ça que j'avais pris ce cube. Ce cube permet de vachement vite euh, s'écarter au cas où. Donc, le blocage, voilà, par exemple, celle-ci, elle n'est pas contrôlable parce que c'est des petites tourelles mitrailleuses. Donc, il y avait une grosse tourelle de T46 et je crois que c'était une tourelle de BT7 à l'avant et une tourelle arrière. Je sais plus ce que c'était, mais c'était une plus petite. En tout cas. Donc, c'est super sympa à voir. Hop, on peut monter aussi dans... Enfin, on peut rentrer dans cette tourelle. Voilà. Ça marche plutôt pas mal. Hop, je vais essayer de m'écarter. Ah, j'ai un bloc dans la bouche. Ah, est-ce que tu peux te poser <rire> C'est le problème d'avant c'est un peu juste au niveau de la place. Ah. Pourquoi tu veux pas hop, hop. Je galère à sortir de ce truc, comme d'habitude. Ah, voilà. On va l'enlever parce que c'est moche. Bon, évidemment, je fais des trous. Bah, il peut pas toujours sortir. Hop, ensuite, nous avons la tourelle de contrôle parce que les Russes roulent à... Ah, enfin, les, roules, les Russes roulent pas à gauche, je crois pas. En tout cas, c'est un, un, un pilote à gauche. Enfin, oui, oui, c'est normal, c'est à gauche. J'étais en train de confondre avec les, les chats anglais, pardon. Je sais pas pourquoi, j'ai dû voir peut-être un chat anglais dernièrement, je sais plus. J'ai oublié, donc il roule bien à gauche. Bon, il y a un petit peu de galère. Hein. Ce truc est extrêmement massif, donc faut pas trop lui demander. Je sais pas s'il avait un moteur suffisant à l'époque. Allez, encore un petit effort. Allez, 
Allez, on décolle. Allez. Voilà, ça y est, c'est parti. Ah. Ah, bah, je vais l'aider parce que les gars, un peu trop. Hop. Voilà, bon, par contre, il faut remonter. Malheureusement. Euh, Est-ce qu'on peut remonter Oui, ça, c'est l'arrière. J'ai con... <rire> confondu l'arrière à l'avant, je vais pas vous le cacher. Hop, on peut rouvrir. Hop, voilà. Et on a évidemment le point et l'éclairage comme d'habitude. Hein. C'est assez comme... Bon, c'est énorme, c'est assez massif. Et ça roule, bon, ça roule plutôt pas mal hein, en terrain. Bah, pas trop accidenté parce que le jeu a un peu de mal parce qu'il n'y a toujours pas de chenilles. Bah, parce que les chenilles font laguer ou les véhicules à chenilles sont tout petits pour éviter d'atteindre vite les limites du lag. Parce que c'est un défaut. Non, je suis remonté. Bon, bah, tant pis. Ah, c'est bon, je suis reparti. J'avais pris de la vitesse. Oh, bon, ça roule plutôt pas mal, mais c'est toujours sympa à voir. Waouh! Wow. Bah bah, bah bah tant qu'on y est, on peut se mettre dans la tourelle. Voilà, on peut contrôler. Oui, j'ai glitché à travers les blocs. On peut chercher. On peut monter, descendre. Bon, il n'y a pas de bruit d'animation de canon parce qu'il n'y a pas la place. Hein. C'est quelque chose de euh, modable uniquement. Ou de extrêmement volumineux. J'avais fait un canon il n'y a pas si longtemps. Euh, hop. Ah, je peux. Ah, voilà. Une deuxième trappe. Et ça, c'est la radio, tout simplement. La radio qui fait du bruit. Euh, hop, je vais essayer de sortir. Bon, il y a toujours énormément de détails. Bon, euh, évidemment, dans le jeu, on a un peu de mal pour se mettre correctement dans un objet. Voilà, là, j'ai glissé à travers les murs. Parfait. On va l'enlever. Parce que sinon, euh, j'ai déjà essayé de mettre deux véhicules l'un à côté de l'autre. Dernièrement, c'était une catastrophe. Nous avons ensuite un VK1602 Léo. Euh, VK1602. Euh, c'est quoi déjà J'ai l'impression que c'est un... C'est le Léopard Est-ce que c'est le Léopard J'ai bien l'impression que c'est le Léopard, mais un peu plus petit. Je suis en train de le confondre. Parce que le, le léopard c'était autre chose. Je sais plus exactement. Bon voilà, un petit léopard. On dirait une sorte de. On dirait une, on dirait une souris comme ça. Mais. Mais. C'est mignon. Oula. Euh, trappe évidemment, comme d'habitude. Il y a la deuxième trappe du. Euh, la radio. Hein, la radio qui était dans la tourelle. Euh, je pense que c'est plutôt chef de chaque radio. Nous avons deux positions. Nous avons de ce côté qui sert juste à rien. Juste pour mettre une tête. <rire> c'est un peu ridicule quand même. On voit juste la tête qui dépasse. Euh, et de ce côté, c'est évidemment le pilote. On voit évidemment toujours plein de détails. Hein. Je ne cesse de le dire, mais vous, vous avez le temps de le voir parce que je prends assez mon temps sur ce genre de truc. Euh, J'ai cru qu'il y avait une fleur dans le derrière. C'est un peu bizarre. Hop, on peut remonter. Et on peut le contrôler. Normalement, c'est un truc relativement rapide. Hein. C'est conçu pour être véhicule léger, euh, rapide. La plupart du temps, pas très très armé ni blindé. Mais on pouvait pas faire à la fois blindé et très rapide et très armé. C'est un peu dur. Ou ça fait des choses comme un BT7 artillerie. Rapide, pas blindé, mais très armé. <rire> bon après c'est une chose un peu bizarre le BT7 artillerie par exemple. Alors, on peut permettre de dérouler. Bien sûr je dis tout ça lié à World of Tank. Parce que j'aime bien tout ce qui est... Bah j'aime bien tout ce qui est blindé. World of Tank m'a bien inspiré. M'a pas inspiré sur le jeu mais m'a donné envie d'aimer un peu plus l'histoire de la seconde guerre mondiale là dessus. En tout cas, hop, on peut enlever. Oh, faut remonter parce que le truc est très plat, très compact. Euh, je crois qu'il a mis des choses dessous, si je ne me trompe pas. Oui, euh, voilà. Euh, tiens, il a fait des barres, euh, un petit peu imitation barre de torsion, un petit peu. Ça ressemble un petit peu. Bon, il avait mis de notre hunter. Voilà, c'est le dessous, c'est un peu dangereux, il ne faut pas rentrer. Ensuite, nous avons euh, le, un hot dog dragster, parce qu'on le peut. Hop, je vais accélérer un peu parce que sinon l'épisode va devenir trop longtemps. Je voulais quand même vous montrer tout ça. Euh, c'est un hot dog avec des immenses roues. Bon, évidemment, c'est modé. Hein. Euh, Hydra, euh, Hydra qu'est-ce que j'ai dit euh, Je confonds les noms. Euh, Osa, parce qu'il y, y a un A dedans, faut pas chercher. Euh, Osa, la plupart du temps, ne mode pas ses véhicules. Un hein, titre d'information comme euh, sur What the Fuck. Hein. Donc, c'est un dragster avec des grosses roues qui peut drifter. Parce que c'est beau. Avec des toutes petites roues et des énormes roues à l'avant. Bon, il fait pas beaucoup de bruit. Parce que c'est. C'est un moteur essence, je sais pas où il est. Oula. <rire> ah, ça y est, on entend le moteur essence. Euh, on peut le rouler en marche arrière, ça marche aussi. Bon, par contre, vous ne pouvez plus contrôler. Voilà, donc c'est un hot dog. Hot dog. Oui, j'allais dire hot dog. Je, je sais pas. Est-ce qu'il y a déjà des togs Faudrait que je regarde sur le workshop si quelqu'un avait fait un gros tog. <rire> ça me fait penser à ça. Je vais mettre un design de. de pas de hot dog. Voilà. C'est une histoire, tout ça. Oui Il peut voler Il peut atterrir. Voilà, donc c'est quelque chose de mignon qui roule plutôt pas mal. Bon, euh, bien tout terrain. L'avantage c'est qu'il a 10 immenses roues. Je prévois de faire un petit véhicule la prochaine fois avec 10 immenses roues, les plus grosses roues du jeu. Pour faire quelque chose d'extrêmement badass. On verra. Peut-être un gros projet, on verra. Ensuite, un Donkey Kong Barrel Blaster. Blast, je sais pas. Donc c'est un objet un peu particulier. 
donc c'est un bon voit qu'il y a un petit encore des modes évidemment euh, on peut pas je crois qu'il n'y a pas d'interrupteur non alors c'est un objet bah c'est un gros canon oui on a, on a un arabien gros canon donc pour ceux qui auraient joué au Donkey Kong euh, c'est à peu près le, le canon qu'il utilise dans certains moments et en fait c'est qu'on peut il est fonctionnel à titre d'information juste enlever cette interface parce que c'est pas très très beau euh, tu veux merci et en fait dès qu'on se met sur le sensor ça nous change de côté et zoa oui voilà ça permet de faire lancer les personnages et ça marche plutôt pas mal hein. Bon après euh, je sais pas si ça utilise le piston Vanilla, je crois que c'est un piston un peu plus performant parce qu'il est relativement très rapide ce piston. On peut recommencer, si je me fail pas, hop, bon, alors on va se met dedans, on se met sur le sensor et spou Regardez, ouais voilà, ça marche plutôt pas mal. Euh, je sais pas si c'est le piston Vanilla, oh, bah, de toute façon on va le voir tout de suite, hop, il suffit de récupérer l'objet, le mettre sur le lift et pièce, c'est... Eh ben non c'est pas le piston Vanilla, c'est un piston amélioré, enfin c'est un piston des modes. Il euh, y en a plusieurs, je crois qu'il y a un rouge, un vert, il euh, y en a plusieurs. Je vais vous montrer ça juste vite fait. Juste avant, et juste après on cassera le jeu, tout simplement parce que j'ai un objet pour casser le jeu. Euh, que j'avais enlevé de la dernière record parce que ça avait, ça avait duré beaucoup trop longtemps. Euh, vite fait, les pistons, je crois les avoir vus. Euh, ils sont, voilà, il y en a deux, il y en a deux spécialistes. Je crois qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre, il y a des histoires comme ça ou plus long. Je sais pas. Ensuite nous avons un truc que j'ai trouvé dernièrement, nous avons un auto-scooter. Je crois que je ne l'ai pas testé parce qu'il n'avait pas le temps de se télécharger. Oula. Euh, Est-ce que je l'avais testé Je ne sais plus. Oula, par contre, il est immense. Et... Est-ce qu'il fait la guerre Oula, il fait la guerre, il fait la guerre. Waouh, j'avais mis un temps fou pour le mettre sur son socle, lui. Hein. C'est rare quand je galère autant parce que je tourne à 2 FPS pendant que j'essaye de le mettre. Hein. C'est un peu de galère. Bah, tiens, j'ai même fait un accès incroyable. Bon, voilà, c'est un truc qui fait extrêmement la guerre. Le mieux, c'est de le coller à la map comme je le fais d'habitude, mais... Euh... Voilà, le jeu lag en lui-même, c'est pas le processeur, le processeur tourne à 20% actuellement, hein. voilà, ça vient pas de là. C'est pour ça que tout à l'heure, il y avait une petite tâche blanche, c'était le gestionnaire des tâches, j'ai toujours ça sous les yeux pour voir si, si ça n'a pas un problème. Mais c'est le jeu qui, est, qui a vraiment du mal pour certaines choses, donc c'est un magnifique objet créé par, j'ai même pas oublié de dire par qui, créé par Crafting Gaming HD, voilà, euh, y a pas, il a l'air d'être allemand. Donc voilà, c'est quelque chose de très très beau. <rire> il y a Pyro Barba, il y a un Pac-Man, un petit champignon, euh, on dirait, on dirait une, une pépite d'argent ou quelque chose comme ça. Donc théoriquement, c'est un, c'est un, c'est une auto tamponneuse. Bon après, je sais pas s'il est parfaitement fonctionnel. Il a énormément, donc on peut pas tout avoir non plus. Alors il a l'air d'y avoir beaucoup beaucoup d'éclairage. Parce que je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Comment on rentre Malheureusement, c'est que ça lag énormément ce truc bon là il lag plus parce qu'il est collé à la map mais s'il n'est pas collé à la map hein, c'est du euh, trop comme vous l'avez vu tout à l'heure juste avant c'est du 2 fps garanti et je suis très très bon jump c'est une catastrophe bon j'ai mis un paquet de temps pour faire cet épisode quand même parce que il euh, y a la construction de l'objet mais il y a surtout voilà donc ça c'est une auto tamponneuse je sais pas si elles sont utilisables en fait ah ça a l'air d'être utilisable ou on va tester ça alors on va appuyer sur des boutons voilà alors, euh, est-ce que tu peux zoomer non, Je ne peux pas zoomer plus. Ah oui, on est. Est-ce que... Est que. Ah non. Oui, c'est que c'était bugué. Alors, on peut appuyer sur le bouton 1. Donc, ça me permet de faire tourner. Musique. Oh, regardez les animations. Ça peut faire de la lumière. Waouh Ça peut faire quoi ah oui d'accord vous avez un petit peu de, de stroboscope Ça fait quoi ça Ah ça allume feu vert ou non L'énergie quoi Et c'est tout Je sais pas ce que ça fait le reste Et ça ça sert à quoi Ah c'est juste de la décoration Ah non c'est connecté Non ça sert à rien Ça va te servir à rien Alors euh, comment on ouvre ce truc euh, La prise va là ça va dans ce contrôleur euh, et où va ce contrôleur C'est celui-là. Le contrôleur va là-bas dedans. Euh, comment on ouvre les portes Est-ce que ça ouvre à un certain moment Je vais essayer de les zoomer. Euh, pop, pop. Je crois que ça n'a pas ouvert. On va vous de voir ça. Alors, on va aller voir la salle déjà. Allez, saute de là. Euh, je peux pas ouvrir. Bon, on va faire une ouverture temporaire. Hein. Voilà. Ah non, c'est plus haut que je croyais. Parce que la caisse sont toujours un peu plus haute, c'est normal. Euh, ou plus bas, ça dépend. Donc on voit que c'est... Ah, j'ai coupé la lumière, zut. Attendez, je vais rallumer. 
Euh, c'est lequel Voilà. Alors, on voit qu'il y a la lumière au sol. C'est super classe. Attends, comment c'est géré Je ne vois pas la lumière. Elle est cachée Ah, elle doit être... Allez ah, dessous, allez ah, cacher. Ah, ça rend pas mal. Euh, comment on ouvre ça Bon, bah, on va ouvrir en, à la méthode euh, moi. Euh, ce qui est en fait. Hop, non, on peut pas l'ouvrir. Je vais, je vais mettre un interrupteur temporaire parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. J'en ai un déjà sur moi. Parce que là, je ne sais pas. Hop. Ah, tu veux pas Non, comment on ouvre déjà ce truc Ah oui, il faut mettre un microcontrôleur. C'est la galère. Hop, on met un, un microcontrôleur. Petit, petite technique, hein, on sait jamais. On va faire une ouverture forcée, comme ça, ça sera fait. Hein. Comment ça se voit Ah, ça n'a pas été enregistré. Ça a l'air d'être... Non. Ah, voilà, ça s'est ouvert, ça s'est forcé. Ah oui, c'est ouvre... Non Oh, j'avais pas vu que ça pouvait ouvrir ça. Attendez. Euh, tu, tu sais moi qui galère, faut pas chercher. Je vais mettre un. Oh mais t'es sérieux Je contre, je mets un truc qui le vire. Ok. Alors j'avais décliqué. Faut pas chercher. Ok, c'est un petit peu foireux, ça a pas l'air de bien marcher correctement. Euh, comment on récupère ce truc On va le récupérer avec un poteau. Hop. Alors, elles sont collées au sol ou Non, elle est là. Ah non, elles sont liées là. Ok. Paf, on peut les décoller. Pouf. Paf. Allez. Enlève-toi. Enlève -toi. Et toi, comment ça se fait que tu voles encore Il vole. Bon, attends, on va prendre celle-là. On va la mettre sur la piste. Ouais, donc, c'est une auto-tamponnante. Ça doit tout automatiser, mais j'ai, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai testé tous les boutons et je pas trouvé. J'ai quand même essayé de regarder. Hein, parce que de toute façon, il y a deuxième porte. Il y en a derrière ici. Ah oui, celle-ci. Celle-ci s'ouvre aussi. Hein. Elle est grande, mais elle s'ouvre. Parce que j'ai pas trouvé quel est le bouton. Voilà, il y a ma porte. Euh, tu, tu. Ah il y a un micro j'avais pas vu c'est mignon Parce que là il y a un fil J'ai l'impression que ça va tout dans celui là hein, Mais il se passe rien C'est ça qui est surprenant Ah ça y est je suis glitché Bon désolé toi tu me gênes Voilà Ça a pas l'air de s'ouvrir c'est ça qui est surprenant alors que ça devrait Parce que c'est ce qui ouvre Normalement les auto tamponneuses Bon c'est pas très grave on va faire pareil Hop on met sur le contrôleur on met un chiffre au pif, 90 degrés, c'est suffisant la plupart du temps. On ouvre. Et voilà, là ça s'ouvre, c'est magnifique. Et il y avait de ce côté aussi, voilà, bon. C'est une magnifique auto-tamponneuse, c'est pas automatisé. Bon, enfin, il y a peut-être des boutons à savoir, mais j'ai pas vraiment recherché, j'ai pas. Et en même temps, parce que l'épisode va devenir trop long après. Parce que là, je fais plus de 50 minutes d'enregistrement. Eh, ça bug. Eh, ça bug. Voilà. Bon, c'est une auto-tamponneuse, elle peut faire des choses. Voilà. Bon, en tout cas, le dé gros défaut, c'est que ça lag énormément ce truc. Bon, après, c'est pas parfaitement... Ça a été mieux de mettre un seul bouton qui ouvre les portes. Ça fait gagner un temps fou. Mais ça marche plutôt nickel. Allez, on va juste casser la map avec un dernier objet. On va laisser ça comme ça parce que c'est classe. Donc, c'est cette chose. Créer NC. Donc, c'est The Tortue, The Torture Davis 2017. Alors, c'est quelque chose que... Accrochez-vous à votre ceinture ou à ce que vous voulez. Parce que je vais appuyer une fois. Oui, j'ai appuyé, appuyé une fois. Voilà. C'est un truc qui casse les maps. Parce que ça va très vite. Voilà. Voilà. On voit que je suis collé contre la map. Et voilà. Là, on peut, on part dans les airs. On est totalement incontrôlable. On part dans les montagnes. On reboost. On fait des choses. Juste en appuyant une fois. Hein. J'appuie une fois et... Euh, fou Le personnage a tendance à être un petit peu étiré par tout ça. Il a quelques problèmes d'étirement. Bon, je suis pas centré, il faut pas chercher. Euh, je crois qu'il a, il a légèrement glitché. J'ai normalement atterrir. Voilà, on voit, j'étais très très haut, très très loin. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode 35. Bon, à la plus à la prochaine, c'était Tech Craft. N'hésitez pas à m'envoyer des objets. À la plus. Oui, on va passer sur la map. Pouf. Ah non, on a roulé sur la map. À la plus, c'était Tech Craft.